újból itt van a hit harcai Bolívia. David gates Michael jenny és a délafrikai Walter fight Szeptember 30-tól október 9-ig a Red Advenir International csatornán. További információkat találsz a battlesoffate.org weblapon. Welcome to everyone again. Isten hozottat modunk, mondunk mindenkinek. Let us open with a word of prayer. Vamos a comenzar con una palabra de oración. Our loving heavenly Father, szerető mennyei atyánk, celestial, what a privilege to be co-worker together with God. Micsoda kiváltság együtt dolgozni Istennel. Cooperadores con Dios. And since we acknowledge our dependence, mivel elismerjük tőled való függésünket, we ask for the presence of your Holy Spirit and the protection of your angels. Meghívjuk a te szent lelked irányítását, vezetését és az angyalok védelmét. And we ask this in Jesus' name, Amen. Jézus nevében kértünk erre, Amen. I have titled this sermon Freedom. Az előadásnak a szabadság címet adtam. If you choose sin, then you automatically then you automatically choose death. Hogyha a bűnt választod, akkor automatikusan a halált választod. Escoge la muerte. For the wages of sin is death. Azért mert a bűn zsoldja a halál. And another axiom in the Bible is that you cannot choose life without choosing obedience. Egy másik axióma a Bibliában az, hogy nem választhatod az életet annélkül, hogy az engedelmességet válasszad. Because love implies keeping the commandments of God. Azért, mert a szeretet azt is jelenti, hogy megtartod Isten parancsolatait. We must love God, and if we love God, we must automatically love our neighbor. Szeretnünk kell Istent, és hogyha őt szeretjük, akkor automatikusan szeretjük az embertársunkat, a felebarátunkat is. Now sin is a very hard taskmaster and keeps people in bondage. A bűn egy nagyon kemény kényúr és az embereket fogságban tartja. But to be kept in bondage implies also that we have a choice which has chosen to remain in bondage. De fogságban lenni azt is jelenti, hogy mi azt választjuk, hogy ott legyünk. Now, if we look at this word bondage in the Bible, hogyha megkeressük a Bibliában a rabság szót, the modern translations love to translate it as slavery. A modern fordítások előszeretettel fordítják rabszolgaságnak. I don't know whether people know, but the King James version of the Bible uses the word slave only once and then in italics. In other words, it's not in the original. Nem tudom, hogy ismerik-e az emberek azt a tényt, hogy a King James változatban a rabszolga szó egyetlen egyszer szerepel, és ott is dőlt betűkkel, ami azt jelenti, hogy az eredetiben nem azt írja. Whereas a modern Bible like the NIV, for example, uses the word slave 94 times. Az új fordításokban, mint a New International Version, a rabszolgaszó 99-szer szerepel. 
and it uses the plural slaves 86 times. A többes számú formáját rabszolgák 86-szor használja. Whether King James uses it only once. Amíg a King James fordításban csak egyszer szerepel többes számban. And that one time when it uses it, it's in connection with Babylon. És azzal az egy alkalommal, amikor használja, Babilonnal összefüggésben van használva. In Revelation chapter 18 verse 13, the Bible tells us what is in Babylon. Jelenések könyve 18.13-ban a Biblia elmondja, hogy mi van Babilonban. Különböző árukat említ ott meg, mint illatszereket, fahajat, kenetet, tömjént, bort és olajat. But then it also talks about animals like beasts and sheep and horses. Aztán beszél állatokról, barmokról, juhokról, lovakról. And then it talks about chariots. Aztán beszél kocsikról. And slaves and souls of men. És rabokról és emberek lelkeiről. De hombres. In other words, the King James version of the Bible recognizes slavery as a compartment of Babylon. Más szavakkal, a King James fordítás a rabszolgaságot úgy fogja fel, mint ami hozzá tartozik Babilonhoz. De Babilonia. So it has a religious component, the wine, the oil, the flour. Tehát van egy vallásos összetevője, mint illatszerek kenet tömjén, és vannak áruk kereskedelmi összetevője, van egy katonai összetevője, mint a kocsik, But sadly it also has slaves and souls of men. De sajnos tartalmaz rabokat és emberek lelkeit. So Babylon is in the business of enslavement. Tehát Babylon foglalkozik a rabságba ejtéssel. God is in the business of freedom. Isten viszont a felszabadítással foglalkozik. God has given us freedom of conscience. Isten nekünk lelkiismereti szabadságot adott. And this conscience may not be coerced by anyone, not even by people within the church. A lelkiismeretünket senki nem szabad befolyásolja, kényszerítse, még azok sem, akik egyházi hatalmat viselnek. Isten soha nem támogatott egyetlen önkényúrat, diktátort sem, semmilyen vonatkozásban. According to our story in the book of Exodus, the Egyptians kept God's people in bondage. Megemlítem Isten népének történetét, amit a Mózes második könyvében találunk leírva, ahol az egyiptomiak rabszolgasorban tartották az Izrael fiait. And Deuteronomy tells us that the Egyptians treated the people poorly. They afflicted them. They put them in hard bondage. Azt írja róluk a Biblia, hogy az egyiptomiak keményen bántak velük, nyomorgatták őket. Los afligían, los mantenían en esclavitud. 
And then Exodus chapter 6, verse 6, God promises that he will rid them from their bondage. A Mózes második könyve hatodik fejezet hatodik versében azt írja, hogy megszabadítlak titeket az ő szolgálatjuktól, és megmentlek titeket. Megígéri, hogy kinyújtott karral és nagy büntető ítéletek által hozza ki őket Egyiptomból. Now this has a spiritual application and a typological application. Ennek a leírásnak van egy lelki jelentése és egy előkép jelentése is. But it also has a literal connotation. De van szó szerinti értelmezése is. Because the people were literally in bondage in Egypt. Azért mert az emberek Szó szerint rabszolgasorban voltak Egyiptomban. De lelki értelemben is a bűnfogságában voltak. Isten megígérte, hogy kihozza őket abból a rabszolgaságból, And as a consequence they were not to have any leavened bread. És ennek következtében nem szabad ők kovászos kenyeret használjanak. Now we know that Jesus uses the symbol of leaven as a symbol of sin. Tudjuk, hogy Jézus a példázataiban a kovást a bűn szimbólumaként használja. Szimbólum del pecado. So when we are released from this bondage then we must no more partake of the leaven we must no more partake of sin. Tehát amikor mi megszabadulunk a rabszolgaságból akkor nem szabad többet kovász legyen bennünk nem szabad bűnben éljünk tovább. As Jesus said to the woman caught in adultery go and sin no more. Ahogyan Jézus mondta a paráznaságban talált asszonynak eredj el, és többé ne vétkezzél. Tehát, amikor mi meg vagyunk váltva, akkor többé nem szabad részt vegyünk a bűnben. But the Bible is full of warnings. It tells us that we are inclined to forget. And to go back to bondage. De a Biblia tele van figyelmeztetésekkel, hogy mi hajlamosak vagyunk arra, hogy ezt elfelejtsük, és visszamenjünk a bűnbe, a rabszolgaságba. So the Bible actually is a story of bondage and deliverance. Tehát a Biblia tele van rabszolgaság és megmentés történetekkel. And Jesus saw the condition of humanity and came to set the captives free. Jézus látta az emberiség állapotát és azért jött el, hogy a rabszolgákat szabadon engedje. Will you read to them Luke chapter 4 verse 18? Olvassuk el a Lukács evangéliuma 4. fejezet 18. versét. You can read it in Spanish. Olvassuk el magyarul. Lukács 4.18. Az Úrnak lelke van én rajtam, mivel hogy felkent engem, hogy a szegényeknek az evangéliumot hirdessem. Elküldött, hogy a töredelmes szívűeket meggyógyítsam, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek, és a vakok szemeinek megnyilását, hogy szabadon bocsássam a lesújtottakat. So he came to preach to those that were poor in spirit. Tehát Jézus azért jött, hogy azoknak prédikáljon, akik lelkileg szegények. He came to set the captives free and to set them at liberty. 
azért jött, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessen, szabadon engedje őket. Tehát Isten országa a szabadulásról szól. In Isaiah chapter 58 verse 6 we read that he was going to let the oppressed go free. Ézsaiás könyve 58. fejezet 6. versében azt írja, hogy azt kedveli, hogy szabadon bocsássa az elnyomottakat. Now today in the world humanity is not really free. Manapság a világban az emberiség nem igazán szabad. Bár egyesek azt gondolják, hogy ők szabadok, tulajdonképpen a rendszernek, a kormányzatnak a szolgái. És amikor lelki értelemben beszélünk róla, akkor látjuk, hogy az egész emberiség gyakorlatilag a bűnszolgája. Sátán az emberiségnek szabadságot ígért a törvény alól. He promised them a better government, free from the bondage of obedience to the law. Egy jobb kormányzati formát ígért nekik, amikor nem kell a törvény fogjai legyenek. And in the process he plunged humanity into the depth of depravity. De ehelyett oda vezette őket, hogy lezüllésbe zuhantak. Even in heaven, Satan promised the angels freedom and a better rule of law. Már a mennyben is Lucifer az angyaloknak szabadságot ígért és egy jobb életet, a törvény alóli felszabadulást. But we just have to look at our, our world and to see where that led to eventually. De ha megnézzük a világunkat, látjuk, hogy ez tulajdonképpen hová vezetett az idők folyamán. Why was it even possible for him to do that? Hogy volt egyáltalán lehetséges, hogy ő, Lucifer, megtehesse ezt az ígéretet? Because he instilled into their minds a wrong concept about the character of God. Úgy tehette ezt meg, hogy a gondolatukba Isten jellemével kapcsolatban egy hibás, téves nézetet ültetett el. He told them that if they obeyed him and did not follow the dictates of God, they could become like God. Azt mondta az angyaloknak, hogy ha ők őt követik és nem vetik alá magukat Isten uralmának, akkor ők Istenekké válhatnak, felszabadulnak. És ő ugyanezt tette az emberrel is. Amikor az ember a saját bölcsességét Isten bölcsessége fölé helyezi, akkor ez szerencsétlenséget eredményez. So we may not allow humanity to dictate our mind and our conscience. Tehát mi nem engedhetjük meg az emberiségnek, hogy az értelmünk és a lelkiismeretünk fölött uralkodjon. Today in the world we have a situation where they exalt science to such a level that all of humanity has to obey science. Ma a világban az a helyzet, hogy a tudományt olyan magasra emelik, dicsőítik, hogy mindenki a tudománynak kell engedelmeskedjen. 
but even science may not take the place of your conscience and of common sense. De a tudomány sem veheti át a helyét a lelkiismeretednek és a józan észnek. And Satan has been so successful that he has even infused the churches with his philosophy. De Sátán annyira sikeres volt, hogy az egyházakba is becsempészte a filozófiáját. He is so intent on leading people away from the precepts of God. Annyira sikeresen vezeti félre a népeket Isten elvárásaitól, that he's even managed to get the pastors and the prelates to preach against the word of God. Hogy elérte azt, hogy a lelkészek és a püspökök is Isten törvénye ellen prédikáljanak. So many churches preach that the law of God has been done away with. Sok egyház azt prédikálja, hogy Isten törvénye érvényét veszítette. And they promise freedom in violation of God's law. És szabadságot ígérnek úgy, hogy Isten törvényét lábbal tapossák. And that is why the world is in the state that it is in. Ezért van a világ olyan állapotban, amiben van. By bringing the belief to the world that God's law is not binding, azzal, hogy a világnak azt prédikálják, hogy Isten törvénye nem kötelező érvényű, engedélyt adnak az embereknek, hogy áthágják Isten törvényét, mintha az nem is létezne. És sajnos sátán legjobb eszközei ebben az egyházak. If you confront the churches with the fourth commandment, hogyha az egyházakat a negyedik parancsolatról kérdezed, they will get rid of the entire decalog in order to be able to disobey the fourth commandment. Inkább félreteszik az egész tíz parancsolatot, azért, hogy a negyedik parancsolat kötelező volta alól kibújjanak. És ezért váltak az egyházak Babilon részévé. What we need in our world today is a revival as in the early Christian church. A világunkban ma egy olyan ébredésre van szükség, mint a korai egyházban, amilyen volt. All that those early disciples wanted was to reflect the character of Christ. Az első tanítványok csak annyit akartak, hogy Krisztus jellemét tükrözzék vissza. And to win souls for the kingdom. És hogy lelkeket nyerjenek meg Isten országa számára. That was their driving ambition. Ez volt az ő törekvésük, a kitűzött céljuk. And that is why the Holy Spirit was poured out upon them and they could preach and work with power. És ezért töltetett rájuk ki a Szentlélek, hogy olyan hatalommal tudtak prédikálni. To reflect the character of Jesus, we must walk like Jesus walked. Ahhoz, hogy Jézus jellemét tükrözzük vissza, nekünk úgy kell járnunk, ahogyan ő járt a Földön. Jézus azt mondta, hogy én megtartottam az én atyám parancsolatait. Ezért nekünk is meg kell tartanunk a parancsolatokat. And when we develop the same spirit, then the outpouring of the spirit can again happen in our time. És amikor mi ugyanabban a lelkületben fogunk élni, akkor a Szentlélek a mi időnkben is ki fog töltődni. And the latter rain will be more abundant than the early rain. 
és a késői eső bőségesebb lesz, mint amilyen a korai eső volt annak idején. In fact, it has to be more Tulajdonképpen bőségesebbnek kell lennie. Azért, mert a Szentlélek akkor csak helyileg töltetett ki, most viszont világszéles kell legyen. Amikor mi Krisztus igazságáról beszélünk, Then what are we preaching? Akkor tulajdonképpen miről prédikálunk? We're preaching the right doing of Christ. Arról beszélünk, hogy úgy tegyünk, ahogy Krisztus tett. And that cloak of obedience is what he wants to give those who believe in him és az engedelmességnek azt a palástját akarja ő adni azoknak, akik hinni akarnak benne. Jézus azért jött erre a földre, hogy megváltsa az emberiséget, és egy élő példát adjon nekünk arra, hogy mit jelent Isten parancsolatai szerint élni. De ő egy kivezető utat is felajánlott nekünk. Kivezető utat azáltal, hogy ő maga lefizette helyettünk a törvény áthágásának a zsoldját, a büntetését. Tehát ő azért jött, hogy a rabokat szabadul engedje, felszabadítsa. A vallásszabadság nagy áldozatok árán megszerzett szabadság. Un fuerte campo de batalla. It cost the lives of millions and millions, countless of millions of people. Megszámlálhatatlan ember millióknak az életébe került. Sin de un de un sin número de personas. And when the United States was seeded with the gospel. Amikor az Egyesült Államokban elvetették az evangélium magvát, olyan alkotmányt fogalmaztak meg, ami örökre megakadályozta volna, hogy egy hasonló vérengzés történjen. But the Bible tells the sad story that that freedom will again be taken away. De a Biblia azt mondja, hogy sajnos ezt a szabadságot újból el fogják venni az embertől. Hogyha megvizsgáljuk a törvény uralkodását, és hogyha te a törvény alapján akarsz működni, And you are convinced that you are being taken to task illegally against the constitution. De hogyha meggyőződsz arról, hogy téged igazságtalanul vádolnak alkotmány ellenesen, illegalmente de acuerdo a la constitución. For example, if your religious freedom is taken away, Például, hogyha megtagadták tőled a szabad vallás gyakorlatot, akkor appellálhatsz a legfelső törvényszékhez, és a legfelső törvényszéknek az a feladata, hogy megvédje az alkotmányt. La Constitution. So the judge must rule according to the Constitution and not according to his feelings. Tehát a bíró köteles az alkotmány értelmében dönteni, 
és nem a saját érzése értelmében. De Istennek szintén van egy alkotmánya. Ezt a szövetségnek nevezzük. Isten igéje tartalmazza ezt a szövetséget. A földi alkotmányok megváltozhatnak, megváltoztatják őket. És akkor a legfelső törvényszékhez appellálni nem fog segíteni. De ez az alkotmány, Isten igéje, változhatatlan. Amikor Krisztus megvált téged, akkor tulajdonképpen azt írod alá, hogy tiszteletben fogod tartani ezt az alkotmányt. Hogyha földi hatalmak félreteszik ezt az alkotmányt, akkor az egyetlen felsőbb hatalom, akihez te folyamodhatsz, az Isten, a mindenség ura. Ez a csata nem sokára elkezdődik. And we will soon feel what the purposes of the evil forces really are. Hamarosan érezni fogjuk azt, hogy tulajdonképpen mi a gonosz erőknek a célja. Satan has always wanted to be like the most high. Sátán mindig olyan szeretett volna lenni, mint a magasságos. He claims that position that belongs to Christ. Ő azt a pozíciót követeli, amit Krisztusnak kiár. In Psalms chapter 50 from verse 10. Az 50. Zsoltárban azt olvassuk. We read that every beast of the forest is mine and the cattle upon a thousand hills. I know all the fowls of the mountains and all the wild beasts of the field are mine. If I were hungry, I would not tell thee, for the world is mine and the fullness thereof. A tizediktől a tizenkettedik verseket olvasom, mert enyém az erdőnek minden vagyja, a barmok az ezernyi hegyeken. Ismerem a hegyeknek minden szárnyasát, és a mező állatai tudva vannak nálam. Ha megéhezném, nem mondanám meg néked, mert enyém e világ, és ennek mindene. Más szavakkal, Istené minden. De sátán szintén azt állítja, hogy minden az övé. Or else he couldn't offer the kingdoms to Christ. Különben nem ajánlhatta volna fel Krisztusnak az egész világot, hogyha leborulva imádja őt. So let's look at a parallel story. Vizsgáljunk meg egy párhuzamos történetet. Let's go to the story of Pharaoh and Joseph. Nézzük meg a Fáraó és József történetét. In this story, Pharaoh acts the part of God the Father, and Joseph acts the part of God the Son. Ebben a történetben a Fáraó az Atya Isten szerepét játsza, 
József pedig a fiú Istenét. In other words, Joseph is a type of Christ. Más szavakkal József Krisztust jelképezi. After the great famine and Joseph had stored all the wheat and the corn. A nagy éjség alatt volt élelmük, amit József a bőség esztendei alatt felhalmozott. Eventually they sold everything to the people. És végül mindent odaadtak, eladtak a népnek. And the people came from many many nations to buy corn és a népek az egész akkori világból jöttek Egyiptomba, hogy élelmet vegyenek. Végül az embereknek már nem volt pénzük, amivel élelmet vásároljanak. Úgyhogy az élelemért cserébe kezdték odaadni az ingatlanjaikat. And eventually Pharaoh owned everything and the people owned nothing. És odajutottak, hogy minden a fáraó élet, és a népek semmivel nem rendelkeztek. This is actually a reality. God owns everything and everybody else owns nothing. Tulajdonképpen ez a valóság, hiszen Istené minden és semmi nem az embereké. De Sátán ma ugyanezt az állapotot szeretné visszahozni. Ő azt szeretné elérni veled, hogy ne legyen semmilyen tulajdonod, és legyél boldog. But in order to in, to do that he has to first get you into bondage. De ahhoz, hogy ő ezt meg tudja tenni, először rabszolgaságba kell téged sodorjon. And the world is heading towards a famine. Világunk egy éjség fele halad. And very soon when economies start collapsing. És nagyon hamarosan, amikor a gazdaságok kezdenek összeomolni. The only source of food will be the government. Az élelem egyetlen forrása a kormánynál lesz. And if you want access to that food, és hogyha te hozzá szeretnél férni ehhez az élelemhez, Then you have to fulfill certain conditions. Akkor eleget kell tenned bizonyos követelményeknek. You might have to show a vaccination certificate. Lehet, hogy fel kell mutassad az oltási bizonyítványodat. You might have to show a green passport. Lehet, hogy fel kell mutasd a zöld útleveledet. You might have to prove that you are in line with the social credit system. Lehet, hogy bizonyítanod kell azt, hogy a szociális hitelrendszernek megfelelsz. In other words, you have to show behavioral compliance. Más szavakkal a viselkedésed megfelelő kell legyen. Se ajusta el comportamiento deseado. And when the whole economy collapses, then the government will have to sustain you with a universal basic income. És amikor az egész gazdaság összeomlik, akkor a kormánynak az univerzális alapjövedelemből kell fenntartania téged. Unico universal. They have already said that they will have to give you a universal basic income. Kijelentették már, hogy szükséges lesz egy általános alapjövedelmet biztosítani. Miért adna valaki valamit semmiért? 
Hogyha egy általános alapjövedelmet pénz formájában adnak, akkor az a pénz értéktelen papírpénz aranyfedezet nélküli. Tehát a pénznek nincsen értéke, hogyha az nem alapul valamin. Értéke csak az ingatlanoknak és az eszközöknek van. Tehát, amikor mindent feladtál, és valamit semmiért kapsz, akkor a rendszernek a rabszolgájává váltál. So all of these control systems that have been put in place. Tehát ezek az ellenőrzési rendszerek, amiket üzembe helyeztek. We must ask ourselves the question: Are they there to keep viruses in check? Fel kell tennünk magunknak a kérdést, hogy ezeknek a célja az, hogy a vírusokat ellenőrizzék? Azért vannak ott, hogy a klímaváltozást próbálják ellenőrizni? Vagy pedig az a céljuk, hogy az emberiséget tartsák uralmuk alatt? Then you have become a slave. Amikor teljesen függővé váltál, akkor gyakorlatilag rabszolga vagy. És az állam vált a rabszolgatartóvá. Now the church says that the state is subject to the church. Az egyház azt mondja, hogy az állam az egyház uralma alatt van. Now it's fascinating that the Roman Catholic Church says that it alone has the right to private property. Érdekes, hogy a római katolikus egyház azt mondja, hogy egyedül neki van joga egyéni tulajdonjoghoz. And it alone has the right to hand out private property. És egyedül neki van joga magántulajdont adományozni. When in the time of Pharaoh the money ran out. Amikor a fáraó idejében a pénz elfogyott. I say did Pharaoh buy the people with gold and silver? Akkor a fáraó a népet aranyjal vagy ezüsttel vásárolta meg? No, he bought them with food. Nem, hanem élelemmel vette meg őket. It is your basic need of living substance that compels people to become servants. Az alapvető létszükségletek hiánya kényszeríti az embert arra, hogy eladja magát rabszolgának. Megvásárolták a babiloni kereskedők a farm területeket a világon? Ők ellenőrzik az élelmiszer forrásokat? How will you buy corn from Egypt today? Hogyan fogsz ma gabonát vásárolni Egyiptomtól? You will only be able to buy the corn if you sign on the dotted line that you comply. 
Csak akkor fogsz tudni gabonát vásárolni, hogyha aláírod azt, hogy engedelmeskedsz a rendszernek. So we're getting to the point where the church and the state own everything. Tehát eljutottunk arra a pontra, amikor az állam és az egyház lesz mindennek a tulajdonosa. Well, God says he owns everything. Nos, Isten azt mondja, hogy ő mindennek a tulajdonosa. So in actual fact, the system of Babylon and the system of God is based on ownership. Tehát tulajdonképpen a babiloni rendszer és Isten rendszere is a tulajdon jogon alapul. Both claim that they own everything. God claims it and Babylon claims it. Mindketten azt állítják, hogy minden az övék. Babilon is azt mondja, és Isten is azt mondja. And this is no longer conjecture because the World Economic Forum és ez már nem csak egy feltételezés vagy találgatás, mert a világgazdasági fórum kijelentette már azt, hogy a nagy lenullázás után minden a nagyvállalatoké lesz, és neked nem marad semmit. That is a system of bondage. Ez a rabszolgaság rendszere. Now isn't it amazing that humanity often prefers bondage of a freedom? Nem érdekes az, hogy néha az emberiség a rabszolgaságot választja a szabadság helyett. Just read Nehemiah, Nehemiah chapter 9 verse 17. Olvassuk el Nehémiás könyvet, 9. fejezet, 17. versét. Nehemiah chapter 9 verse 17 says, And refused to obey, neither were they mindful of thy wonders, that thou didst amongst them, but hardened their necks, and in their rebellion appointed a captain to return to their bondage. But thou art a God ready to pardon, gracious and merciful slow to anger and of great kindness and forsookest them not Nehemiás könyve 9. fejezet 17. versében így olvassuk és a vonakodának engedelmeskedni és meg nem emlékezének a te csudatételeidről amelyeket velük cselekedtél hanem megkeményítették nyakukat és arra adák fejüket hogy visszatérnek rabságukba az ő makacskodásukban de te bűnbocsánatnak Istene vagy, könyörülő és irgalmas, hosszú tűrő és nagy kegyelmességű, és el nem hagytad őket. Ez egy nagyon-nagyon szomorú bibliavers. Az emberek szeretik a rabszolgaságot, és arra adják fejüket, hogy visszatérnek rabságukba. Ez pontosan az, amit az emberiség tenni fog napjainkban kijelölnek egy kapitányt, aki visszavigye őket a rabságba. És az a kapitány a bűn embere. Csak annyit mondhatok, hogy Uram, nyisd meg szemünket, hogy lássunk. Open our eyes that we may avoid bondage, not only physical bondage, but spiritual bondage as well. Nyisd meg szemünket, Urunk, hogy el tudjuk kerülni a rabszolgaságot, nem csak a fizikait, hanem a lelkit, a bűn rabszolgaságát is. 
sino también espiritual. Romans 8, verse 15. For ye have not received the spirit Romanos, of bondage again. Róma beliekhez írt levél, 8. fejezet, 15. versében azt olvassuk, mert nem kaptatok szolgaság lelkét ismét a félelemre, But you have received the spirit of adoption whereby we cry Abba Father. Hanem a fiúságnak lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk Abba Atyám. Verse 21 talks about the glorious liberty of the children of God. Aztán a 21. vers Verse 30 a csodálatos dicsőségről beszél, amikor az Isten fiai megszabadulnak a rabságból. A galáciaiakhoz írt levélben Pálapostól egy allegóriáról beszél. A rabszolganőről beszél, aki Hágár, és a szabad asszonyról, aki Sára. Megmagyarázza, hogy a rabszolganő fia nem lesz az örökös. In Galatians chapter 5 verse 1 A Galáciaiakhoz írt levél 5. fejezet első versében We read stand fast therefore in the liberty wherewith Christ has made us free and be not entangled again with the yoke of bondage Így olvassuk Galácia 5:1 Annak okáért a szabadságban melyre minket Krisztus megszabadított álljatok meg és ne kötelezzétek meg ismét magatokat szolgaságnak igájával. So let us the two Tehát hadd hasonlítsuk össze a két rendszert. God says he owns Isten azt mondja, hogy övé minden. Satan says he owns everything. Sátán szintén azt mondja, hogy ő mindennek a tulajdonosa. Sátán azt mondja, hogy halálra éheztet, hogyha nem engedelmeskedsz az ő akaratának. So the only difference in the ownership has to be calculated by the character of the owner. Tehát az egyetlen különbség a tulajdonjogban a tulajdonosok jellemében nyilvánul meg, vagy azon keresztül látható. Emlékezzünk arra, hogy a világgazdasági fórum azt mondja, hogy nem lesz semmit, de boldognak kell lenned. I want us to turn to Romans chapter 6 from verse 15. De hadd lapozzunk Pál apostol Róma beliekhez írt levelének 6. fejezetéhez. Verse 15 says, what then shall we sin because we were not under the law but under grace? God forbid. Ahol a 15. versben azt olvassuk. Mit is tehát vétkezzünk én, mivel, hogy nem vagyunk törvény alatt, hanem kegyelem alatt? Távol legyen. So he says we are free. Tehát azt mondja, hogy mi szabadok vagyunk. We are not in bondage. Nem vagyunk szolgaságban. But we choose not to sin. De mi azt válasszuk, hogy ne vétkezzünk. Now let's continue. Verse 6. Chapter 6 verse 16. Ahora vamos a continuar. 
Know ye not that to whom ye yield yourself servants to obey, his servants you are to whom ye obey, whether of sin unto death or obedience unto righteousness. Majd a 16. versben így folytatja, avagy nem tudjátok, hogy akinek odaszánjátok magatokat szolgákul az engedelmességre, annak vagytok szolgái, akinek engedelmeskedtek, vagy a bűnnek halálra, vagy az engedelmességnek igazságra. Szeretném feltenni nektek a kérdést, úgy, mint a fordítónak is. Hogy hangzik az a szó ott a spanyolban? Azt mondja, hogy szolgákul. A King James fordításban azt mondja, hogy szolga. A spanyol fordítás szintén a textus receptus alapján van fordítva. A King James fordítás nem használja a rabszolga szót. Azt mondja, hogy akinek odaszánjátok magatokat szolgákul, Verse 17 okay. says, but God, God be thanked that you were the servants of sin, but you have obeyed from the heart that form of doctrine which was delivered from you. Being then made free Verse from sin, you became the servants of righteousness. Majd a 17. vers azt mondja, hogy de hála az Istennek, hogy jól lehet a bűn szolgái voltatok, de szívetek szerint engedelmeskedtek a tudomány azon alakjának, amelyre adattatok. Felszabadulván pedig a bűn alól az igazságnak szolgáivá lettetek. A 18. vers volt. Azt hiszem, hogy a King James fordítás tökéletesen adja vissza. Perfectamente. Because a slave has no choice. Mert a rabszolgának nincsen választási lehetősége. Election. But a servant has a choice. De a rabszolgának nincsen, viszont a szolgának van lehetősége választani. And Jesus died so that we could retain our freedom of choice. És Jézus azért halt meg, hogy mi vissza tudjuk nyerni a szabad választásunkat. So we choose to serve righteousness. We do not become slaves to righteousness. Hogy mi tudjuk azt választani, hogy az igazságot szolgáljuk, és ne legyünk a bűnnek a rabszolgái. Beszéltünk a két úr jelleméről és a választásról, amit tennünk kell. Meg kell vizsgáljuk Isten jellemét és a sátán jellemét. We must look at God as the supreme owner and we must look at Satan as the supreme owner. Meg kell nézzük Istent, mint mindennek tulajdonosát, és megnézzük Sátánt, mint mindennek urát. Let's turn to Romans 8 verse 17. Hadd lapozzunk a Róma beliekhez írt levél 8. fejezet 17. verséhez. And I want you to think about this verse. Szeretném, ha elgondolkodnánk ezen a Biblia versen. It says there, and if the children, then heirs, heirs of God, and joint heirs with Christ, if so be that we suffer with him, that we may also be glorified together. Róma 8.17 azt mondja, ha pedig gyermekek, örökösök is, örökösei Istennek, örökös társai pedig Krisztusnak, ha ugyan vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt is dicsőjünk meg. Remember, it is the son of the free woman that becomes an heir 
not the son of the bondswoman. She, he does not become an heir. Jusson eszünk be, hogy a szabad asszonynak a fia lesz örökös. A rabszolganő fia nem fog örökölni. So let's turn to John chapter 15, verse 15. Hadd lapozzunk a János evangéliuma 15. fejezet 15. verséhez. Let me read it to you. Hadd olvassam el. Henceforth I call you not servants, for the servant knoweth not what his Lord doeth, but I have called you friends. For all things that I have heard of my father I have made known unto you. Nem mondalak többé titeket szolgáknak, mert a szolga nem tudja, mit cselekszik az ő ura. Titeket pedig barátaimnak mondottalak, mert mindazt, amit az én atyámtól hallottam, tudtul adtam néktek. Imagine! God owns everything! Képzeljük el! Isten mindennek a tulajdonosa. But he doesn't call us servants, he calls us sons and daughters of God. De ő nem szolgáknak nevez bennünket, hanem Isten fiainak és leányainak. And the son of the free woman inherits what belongs to the father. És a szabad asszony fia örököl mindent, ami az apjáé. And an heir is an owner. Egy örökös az tulajdonos. And if you are a joint heir with Christ, that means you become a joint owner with Christ. És hogyha Krisztus örökös társa vagy, ez azt jelenti, hogy Krisztussal együtt tulajdonos vagy. Con Cristo. Matthew chapter 25 verse 34. Máté 25.34-ben azt mondja, Then shall the king say unto them on his right hand, Come ye blessed of my father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. Máté 25. fejezet 34. versében olvassuk így. Matthew 25 verse 34. Máté 25.34-ben ezt olvassuk. Akkor ezt mondja a király a jobb keze felől állóknak. Jertek én atyámnak áldottai, örököljétek ez országot, amely számotokra készítetett a világ megalapítása óta. Tehát hadd foglaljam össze. Hogyha megvoltunk váltva a bűntől, ha megbántad a bűneidet, Jézust követed és megtartod a parancsolatokat, You become a son and a daughter of God. Isten fiává és leányává válsz. And as a son and a daughter of God, you become a joint heir with Jesus Christ of the kingdom to come. És mint Isten fia vagy lánya, örökös társa leszel Krisztusnak, együtt örökölöd az eljövendő országot. You inherit the kingdom. Örökölöd Isten országát. Satan doesn't do that for you. Sátán nem teszi ezt meg, érted? He keeps everything to himself and says you own nothing and you better be happy. Ő mindent önmagának akar megtartani, és azt mondja, hogy neked semmit nincs, de boldog kell legyél. But Jesus says I don't call you servants, I call you friends. De Jézus azt mondja, én nem szolgáknak tartalak titeket, hanem barátaimnak. Miért akarna bárki is visszatérni a rabszolgaságba? 
The world is on the verge of appointing a captain to lead the world back to bondage. A világunk azon a ponton áll, hogy kinevezzen egy kapitányt, am- aki visszavezesse őket a rabszolgaságba. But my choice and I hope your choice is to choose Christ and his righteousness. De az én választásom, és remélem, hogy a tied is, az, hogy Krisztust választom, és az ő igazságát. Azért, hogy megtapasztaljam Isten gyermekeinek dicsőséges szabadságát. Amen. Amen. Let us pray. Imádkozzunk. Our loving heavenly Father, the world is facing a choice. Szerető mennyei atyánk, a világ választás előtt áll. Bondage or freedom. Rabszolgaság vagy szabadság. Unfortunately, we understand that the majority will choose bondage. Sajnos úgy látszik, hogy a legtöbben a rabszolgaságot fogják választani. But the price for freedom was very high. De a szabadság ára nagyon nagy volt. Muy alto. It cost the life of the Son of God. Isten fiának életébe került. And I pray that everyone will embrace the love of Christ. Imám az, hogy mindenki fogadja el Krisztus szeretetét. So that together with them, with him, they might inherit the kingdom. Azért, hogy vele együtt örököljük Isten országát. This is my prayer in Jesus' name. Amen. Jézus nevében imádkoztam. Amen. Amen.